എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിലുപരി സന്തോഷമുണ്ട് അച്ഛൻ വന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മൾ ആരും കൊണ്ടുവന്നതല്ല ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ചെറിയ സമയത്തെ പരിചയമാണെങ്കിലും ആ പരിചയം വളരെ നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പരിചയമാണ് അത് നീണ്ട കാലത്തെ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ദൈവം നടത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ രാധ പോയവർ ഇന്ന് നഷ്ടം അനുഭവിക്കും എന്നല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് സകലത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നുമില്ലായ്മയും ദൈവം മാറ്റുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നെൽസൻ മല്ലിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ അടുപ്പിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ആ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ തുടരെയായിട്ട് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനിടയായി അന്നിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട ശേഷം തുടർന്നും നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം വീണ്ടും അതിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് പലരും ഇന്ന് പാടി അതിനെ കുറിച്ച് പലരും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു പലരും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് ദൈവം ഇത് പറയാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായി അറിയണം കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റാപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാകാശ വരവ് രണ്ട് രാജാവായി വരുന്ന സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് പലരും ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒന്നേ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയോ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരുക്കം കുറയും യേശു ആദ്യം ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാകേണ്ടത് യഹൂദന്മാരായിരുന്നു അവരുടെ മഷിഹായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ അവര് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാൽ അന്നത്തെ വേദ പഠിതാക്കന്മാർക്ക് പഠിപ്പും ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രക്ഷകനായി വന്ന ക്രിസ്തു പ്രവാചകന്മാരിൽ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ക്രിസ്തു എവ്രിങ് വാസ് റിട്ടൺ എല്ലാം കണ്ണിയിൽ ജനിക്കണം മരിക്കണം എല്ലാം പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ബേത്ലഹേമിൽ ജനിക്കണം ഇതൊക്കെ ഈ കാല പുസ്തകങ്ങളും അതിന്റെ വിഷയമല്ല കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോഫസീസും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു അന്നിട്ട് പോലും ദേ കുഡ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ഇറ്റ് ഇത്രയേറെ വാക്തത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വരവ് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാതെ പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അബൌട്ട് ദാപ്ചർ അപ്പൊ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളാണ് എന്താണ് രണ്ട് അനുഭവങ്ങളാണ് ഇനിയും കർത്താവ് വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് അനുഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് മധ്യാകാശ വരവുണ്ട് മധ്യാകാശ വരവ് ഹീ ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ മീഡ് ഹാബൻസ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് റാപ്ചർ എടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉൾപ്രാവണം എന്നാണ് അതിന്റെ ഭാഷയെ പറയുന്നത് മൂലഭാഷ മലയാളത്തിൽ ഉൾപ്രാവണം രണ്ട് കർത്താവ് രാജാവായി വരാൻ പോകുന്ന ഇത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റാപ്ചർ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം The the differences between the rapture and the second coming of Christ. വേഗം വായിച്ചോളൂ യോഹനായ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് യേശു കാൽവറിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകും എന്ന് മനസ്സിലായി തന്റെ അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിനോട് അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം കർത്താവ് അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് കലങ്ങി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാവന്മാവിന് ആദ്യം പറയേണ്ടിയ മെസ്സേജ് എന്താണ് കലങ്ങരുത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് ഒരു വെള്ളം പോലെ തുളുമ്പുന്ന ഹൃദയം കടൽ പോലെ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെ കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയം ഇന്ന് ശാന്തമാക്കുന്ന ദൈവശക്തിക്കായ ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി
വിചാരപ്പെടരുത് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിചാരപ്പെടാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഞാൻ മനുഷ്യനല്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യരും വിചാരപ്പെടില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു എഴുതിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പാർട്ടു ആയിട്ട് എല്ലാം എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിചാരപ്പെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആഴ്ച രണ്ടു ദിവസം വിചാരപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അല്ല നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് അപ്പൊ ഇത് പ്രമാണം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് അപ്പൊ കലക്കം വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനാണ് അടുത്ത വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കലക്കമുണ്ടെങ്കിൽ കലങ്ങുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ അല്ല അവിടെ വരട്ടെ അവിടെ വരട്ടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒന്ന് സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം യഹൂദന്മാര് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ജാതികൾ സൃഷ്ടിതാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അനേക ജീവിതങ്ങൾ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള മിക്ക ആൾക്കാരും ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അമേരിക്കൻ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഏറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആക്നോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദൈവം ഇല്ലാത്തവർ അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം അപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല നിന്റെ കലക്കം മാറണമെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി കാൽമുറിയിൽ ജീവൻ തന്ന യേശുവിൽ നീ വിശ്വസിക്കണം ജീവൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശു നിനക്ക് ജീവൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കലക്കത്തെ മാറ്റുവാൻ അവൻ വിശ്വസനാണ് അപ്പൊ ആരിൽ വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം രണ്ടാമത് എന്ത് വിശ്വസിക്കണം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചിട്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ ഇഷാദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും വിശ്വസിക്കുകയും കൽപ്പനകൾ അറിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ യേശുവിനെ ഇച്ചിരി പേടിയായി അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ തിയോളജിയനാണ് വിശാദ് അതിനെ മുഴുവൻ നല്ലോണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നതാണ് അപ്പൊ ദൈവഭയം ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ വിശാദികൾക്ക് എന്തുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് ഭൂതങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ അവര് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വായന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുക മാത്രമല്ല അവര് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നമായി കിടക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമമാണ് എന്തു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂതം ഇറങ്ങി പോകുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് ആളാത്തെ ജയിച്ചത് യേശുവാണ് ആളാത്തെ ജയിച്ചത് യേശുവാണ് പീശാദിനെ തലയെ തകർത്തത് യേശുവാണ് അപ്പൊ പീശാദിന് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു നാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിന്റെ നാമമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണം അതുകൊണ്ട് പിശാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിക്കും പക്ഷെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ സമ്മതിപ്പിക്കില്ല അങ്ങനെ നിന്റെ രക്ഷയെ തെറ്റിക്കളയും മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രംപിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസിലൊന്നും പോയി താമസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്റെ പിതാവ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അവിടെ എന്തുണ്ട് അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പണ്ട് സദാ ഹുസൈനെ പിടിച്ചപ്പോ നമുക്കറിയാം അയാളെ വീടും ടോയ്ലറ്റും ഒക്കെ കോൾഡ് ആന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അയാളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ അറിയാം അയാളുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിലെ വാസസ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഏകജാതരായ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് അത് നേരിട്ട് കണ്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി എന്റെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ വീടില്ലെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത വാക്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കി വിടുകയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കെട്ടി വെച്ച് വരും കെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അറിയുന്ന പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയിട്ടില്ല ഈയിടെ ഒരു കേസ് വന്നു ഗൾഫിലാ ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കെട്ടി കെട്ടി അവ ഈ കല്യാണം കഴിച്ച ഭാര്യ വിചാരിച്ചു അതിന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഗൾഫിൽ വിടാൻ പറ്റുമെന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഗൾഫിലൊന്നും അല്ല ഗൾഫിൽ പോയിരുന്നു പക്ഷെ അത് വിട്ടത് കൽക്കട്ടയിലുള്ള ഒരു ജോലി നിന്നാ പോയത് ഇപ്പൊ അയാൾ കൽക്കട്ടയിലാണ് ഗൾഫും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഗൾഫുകാരന്റെ ഭാര്യയാകാം വിചാരിച്ച
അങ്ങനെ വീടുണ്ടാക്കി വെച്ച് ആ ഒരു മുറിയിലേക്കാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രമാണമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ മണവാക്കിയായ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് പുതിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ പോയത് എന്തിനാണ് ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കാൻ രണ്ട് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സാഗർ സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കും റാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് വന്ന് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ കർത്താവ് തന്നെ ചേർക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് മധ്യാകാശ വരവിൽ കർത്താവ് തന്നെ വന്ന് കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ദൈവസഭയെ മണവാട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അതാണ് കർത്താവ് തന്നെയാണ് നമ്മെ ചേർക്കാൻ വരുന്നത് കർത്താവ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മണവാട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൈവ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തിലേക്കാണ് ഇനിയും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെഫറൻസ് നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് തെസ്ലോണിയർ നാലിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യം ഫസ്റ്റ് തെസ്ലോണിയൻസ് chapter 4 verse 16 and 17 first the stories adhyatha reference a yel karyangalana nammal inda chindikkan povu vegam vegam vaichol chapter uh, chapter 4 verse 16 to 17 kartavu than nirmi kartavu than kartavu than vere aarum alla kartavu than ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരൂ അടുത്ത വാക്യം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ വേറെ ആരുമല്ല ലോകത്തിൽ മരിച്ച എല്ലാവരും നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മാത്രം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രക്രിയ ദിസ് ഈസ് റാപ്ചർ ഉൾപ്രാവണം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഇതിന് യാതൊരു ഒരിക്കലും തെറ്റുണ്ടാകരുത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം അടുത്ത വാക്യം ജീവനോ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ നാം അവരോട് കൂടെ ആകാശത്തിൽ മിഡേർ കല്യാണമാണ് ബീച്ച് കല്യാണമുണ്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ കല്യാണമുണ്ട് ഗാർഡൻ കല്യാണമുണ്ട് പല ടൈപ്പ് കല്യാണമുണ്ട് കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കല്യാണം എവിടെയാണ് മധ്യാകാശ കല്യാണം മധ്യാകാശ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മണവാട്ടികൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരുങ്ങുവാൻ ദൈവം കൃപതരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും മധ്യാകാശത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും അടുത്ത വാക്യം അങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഈ റാപ്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല ഡൈവോഴ്സ് ഇല്ല വേറൊരു പരിപാടി ഇല്ല ഉൾപ്രാവണം കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് വചനം പറയുന്നു നാം എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും കർത്താവിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ വേറെ ഒരു പരിപാടി കല്ലറിയാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂറോ സർജറി ഇല്ല കാർഡിയോ സർജറി ഇല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇല്ല ഗൈനി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ പരിപാടി കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പോവാൻ രണ്ടു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ ശ്വാസം മുട്ടിടുന്നവരാണ് അവിടെ പോയി ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ സ്വത്രം വേണ്ട ഇത്രയൊക്കെ ബലം വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഇച്ചിര കൂടുതലാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന ആ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ പോയാ മതി അവിടെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കാൻ പോവാൻ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കും ഇനി ഇതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കർത്താവാണ് വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സോ പറഞ്ഞ ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വേഗം വേഗം ചില വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടും ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അപ്പോ സോ പ്രവർത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വേഗം വായിച്ചു ആക്സ് വൺ ലെവൽ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് പോയ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശു പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരൂ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത് ശിഷ്യന്മാര് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണോ praise the lord hallelujah so this is the message that was given by angels john 17:24 john 17:24 yohanna ne suvishesham 17th adhyayam adinte 24th vakyam john 17:24 
ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും വെച്ചേ നീ പിതാവെ നീ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കൊണ്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്വം ലോകം കാണേണ്ടതിന് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവര് കാണേണ്ടതിന് യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞവര് കാണേണ്ടതിന് സോ ദാറ്റ് അതേഴ്സ് മേ സി ദ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവം ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചത് കാണേണ്ടതിന് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ എന്റെ കൂടി ഇരിക്കണമേ എന്ന പിതാവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പൊ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്ന എന്തിനാണ് ഒറ്റ പദ്ധതിക്കാണ് എന്റെ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവന്റെ കൂടി ഇരുത്താനാണ് യോഹനാൻ ശിവശൻ പതിനാലാണ് വായിച്ചത് പതിനാലിന്റെ എട്ട് ഒന്ന് വായി പതിനെട്ട് വായിച്ചു പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും ഇരുപത്തെട്ടും പതിനാല് ജോൺ പതിനാല് മെയിൻ വാക്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ അടുക്ക വരും കുറച്ചൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മരിച്ചേച്ച് എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം പോയ ശേഷം കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്സെറ്റ് ആകില്ല ഞാൻ പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് അപ്സെറ്റ് ആകരുത് ഇത് കേട്ട ശിഷ്യന്മാരാണ് മേളിലോട്ട് നോക്കി വാവിളിച്ചിരുന്നത് അയ്യോ പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇത് നേരത്തെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്സെറ്റ് ആകല്ല ഞാൻ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് കാണുകയില്ല പിന്നെ അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങളോ എന്നെ കാണും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കും അതൊരു ആത്മീകമായ മർമ്മമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും കാണാഞ്ഞ ഷൌൽ ഡെമസ്കോസിന്റെ പടി വാതക്ക വെച്ച് യേശുവിനെ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും അറിയാതിരുന്ന അടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യാതിരുന്ന ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുവാനിടയായി തീർന്നത് മറ്റുള്ളവർ നേരിട്ടറിവിൽ എഴുതിയപ്പോൾ അല്ലാതെ കർത്താവിനെ കാണുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചൊരു ലേഖനമാണ് ഒരു ഒരു സുവിശേഷമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മളും സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വചനത്തിന്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മണവാളിനെ കാണുവാൻ ഉൾക്കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ഇനി അതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് വായി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനാലിന് ഇരുപത്തെട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഞാൻ പോയാൽ മറങ്ങി വരും ഇനി ഇത് മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇത്രയും ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് പോയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോയാൽ മടങ്ങി വരും കർത്താവിന്റെ കല്ലറ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ മടക്കി തന്റെ ലോഹ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ഡ്രസ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദ കൽപ്പന പ്രകാരം നിയമപ്രകാരം ആ പാരമ്പര്യ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വന്നേച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് താൻ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സ് കട്ടിലിന്റെ സൈഡിൽ മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റ് മനസ്സിലായിക്കോളെ എന്ത് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും രാത്രി കഥ വളച്ചേക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ മറച്ച് മറച്ചു വെച്ച് അല്ലാതെ ആ ലോഹയുടെ മൊത്ത മോഹം കാണാനോ അല്ലെ ആ ലോഹ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനോ അല്ല ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലോഹ ആരുടെ കയ്യിലില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്ഥലത്തെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അതൊരു സൈൻ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ മടങ്ങി വരും ഞാൻ മടങ്ങി വരും ഞാൻ മടങ്ങി വരും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇയാളെ ഒരാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇനിയും വരുന്നുണ്ടോ ഇനി എന്തിനാ വരുന്നേ ഒന്ന് വന്നു പോയതല്ലേ അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് യാതൊരു ബോധവും ഇല്ല എന്തിനാ വന്നത് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് എന്താ എപ്പോഴാ വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവക്രമ തെരുമാറാകട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം യോഹനാന് സുവിശേഷം തന്നെ അതിന്റെ പതിമൂന്നിന് മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്താറും വായിക്കാം ജോൺ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറച്ചു കാലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കും അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയും ഇന്ന് നിങ്ങളോടും പറയുന്നു ഇനി മുപ്പത്താറാം വാക്യം യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയുന്നു മുപ്പത്താറാം വാക്യം അവനോട് കർത്താവെ നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്ക് നിനക്കിപ്പോൾ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല കഴിയില്ല പിന്നത്തേതിൽ നീ എന്നെ അനുഗമിക്കും പറയാത്തൊരു കാര്യം സിമോന
മുപ്പത്താറ് കൊല്ലം പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിനക്ക് വരാൻ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാൻ നിനക്ക് അവിടെ മുറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നിന്നെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടില്ല അല്പം കഴിഞ്ഞേച്ച് നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും ആ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വായിച്ച ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഇത് പിടികിട്ടുകയില്ല മുപ്പത്തി ആറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്രോസെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് വരാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവദാസിദാസന്മാർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യഹൂദന് കൊടുക്കാഞ്ഞത് ലോകത്തിന് കൊടുക്കാഞ്ഞത് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഈ ഭാഗ്യം ആയിരിക്കുന്ന ദൈവ സഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ ഇനി അഭിപ്രായ ലേഖനത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഹീബ്രൂസ് നയൻ തേർഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഇത് ഈ റാപ്ചർ ട്രിബുലേഷന് മുമ്പാണോ ട്രിബുലേഷന് കഴിഞ്ഞാണോ ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോദരവകാലമുണ്ട് മൂന്നര വർഷം ആദ്യത്തെ കഷ്ടി കുറഞ്ഞതും അവസാനത്തെ മൂന്നര വർഷം ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രിബുലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഓർഡിനറി ലാസ്റ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മിഡ് ട്രിബുലേഷൻ വരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ട്രിബുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാ വരുന്ന എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ പാപം കൂടാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഈ എന്ത് രക്ഷ ഇവിടെ പറയുന്ന രക്ഷ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കാലുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന രക്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഓൾറെഡി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ മഹാ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ ട്രിബുലേഷൻ എന്നുള്ള രക്ഷയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ മണവാട്ടിയെ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ വേദനിപ്പിക്കുവാൻ പിശാദിന്റെ പദ്ധതി ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ പദ്ധതി ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ റൂളിന്റെ കീഴിലിടുവാൻ ഒരു കാരണവശാലും മണവാളൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല മണവാളിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് അതൊരു ലക്ഷണമാണ് ഒരു നമ്പർ ആണ് ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിക്കുന്ന എല്ലാവരും അന്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർ മാത്രമേ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലാത്തതുള്ളൂ ആരൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹീ ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ രക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് തെസ്റ്റോണിയർ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി രണ്ട് തെസ്റ്റോണിയർ സെക്കൻഡ് തെസ്റ്റോണിയർ വൺ ട്വൽവ് അദ്ദേഹം വായിക്കണേ വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ തന്റെ വിളിക്ക് യോഗ്യരായി എണ്ണി സൽഗുണത്തിലുള്ള സകല താല്പര്യവും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ശക്തിയോടെ പൂർണ്ണമാക്കി തരണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവനിലേക്ക് നിങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഐ തിങ്ക് മേ ബി ഫസ്റ്റ് us being taken away from the trouble ee puttimuttil ninna tribulationil ninna veran povana nyayavidhiyil ninna devathinte maha krodathil ninna namme rakshikkunu enna avu ezhuthittunnu yan pinna reference nokkittu veendum ningalkku adu parichu tharam let's go forward namukku munnotu pogam ini second coming um idum thamilulla vyathyasam endan rapture kartavu thanne vannu kondu povunnan pathaya suvishesham 13th adhyayathinte 41 42 vaichu kenjal സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു മത്തായി മനുഷ്യപുത്ര തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കും അവർ അവന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഇടർച്ചകളെയും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഈച്ചുള്ളയിൽ ഇട്ടു കളയും അപ്പൊ ആ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ആരാണ് ദൂതന്മാരാണ് കർത്താവല്ല ദൂതന്മാരെ അയച്ച് ആരെയാ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വാഴ്ചക്ക് ഉള്ളിൽ അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരെ കൃപയ്ക്ക് സമയം കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെയും കർത്താവിലേക്ക് തിരിയാതെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരെ പിടിച്ചെന്തി ചെയ്യും അപ്പം ആ വരവിന് മുമ്പ് ആദ്യം വരുന്നത് ആരാണ് ദൂതന്മാരാണ് വേറെ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കളകൾ ഇപ്പം നിന്നോട്ടെ പറിക്കണ്ട ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് കൊയ്ത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ദൂതനെ വിട്ട് പറിച്ചോളാം ദൂതൻ അല്ല വരുന്നത് കർത്താവ് വരുന്നത് പക്ഷെ അന്ത്യകാലത്ത് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിന് മുമ്പ് 
ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് ദൂതന്മാരാണ് ഇത് തന്നെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇതല്ല ആക്ച്വലി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത് പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നും നാൽപ്പത്തൊന്നും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ വരവും രണ്ടാമത്തെ വരവും തമ്മിലുള്ള വേറൊരു വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ുംമാരുമായി അപ്പൊ ആദ്യം വരുമ്പോ വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ടാണോ വരുന്നത് ദൂതന്മാരുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ടാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ടാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് ആദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൂതന്മാരുമായിട്ടാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ത്യ ന്യായവിധി വെള്ള സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള അന്ത്യ ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അവിടെ മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്ക് അവിടെ ഇടത്തോട്ടുള്ളവരോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിശാജിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അപ്പൊ അവിടെ ചെമ്മരിയാടിനെയും കോലാടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ചെമ്മരിയാടിനോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലോക സ്ഥാപനം മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ യഹൂദന്മാരാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് കോലാടിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലോക സ്ഥാപനം മുമ്പേ നാശത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നവരെന്നല്ല നിങ്ങൾ പ്രമാണം അനുസരിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടും നന്മ ചെയ്യാഞ്ഞത് കൊണ്ടും അവിടെ ചില പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാഞ്ഞത് കൊണ്ടും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ന്യായവിധിക്ക് വിടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അത്ര ദീർഘക്ഷമ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേറൊരു ക്ലാസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഞാൻ പറയട്ടെ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ആൻഡ് റാപ്ചർ വരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഒന്ന് തെസ്ലോനിയർ നാലിന്റെ ഏഴ് നമ്മൾ വായിച്ചു കർത്താവ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് മധ്യാകാശത്തിലാണ് റാപ്ചർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വേർ വേർ മധ്യാകാശത്തിലാണ് യോഹൻ ഞാൻ പതിനാലിന്റെ മൂന്നിൽ എന്താ വായിച്ചത് മധ്യാകാശത്തിലാണ് വീട് പണിത് ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും സോ റാക്ചർ ഈസ് ഇൻ ദ മിഡ് ഹെവൻസ് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഈസ് ഓൺ ദ മൗണ്ട് ഓഫ് ഒളിവ് ഒളിവ് മലയുടെ മുകളിലാണ് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്ഥലത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഒളിവ് മലയുടെ മീനം സെക്രിയ പ്രതിനം പതിനാലാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും നാലും വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഒലിവ് മലയിലാണ് ഒലിവ് മലയിൽ കാലി ഔട്ടുമ്പോൾ മല പിളർക്കും അതുകൊണ്ട് ഈയിടെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പണിയാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു ഒലിവ് മലയിൽ പണിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് പിളർക്കാൻ പോകുന്ന മലയാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒലിവ് മല പിളക്കാൻ പോവുകയാണ് പിളർക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ കാര്യം യേശു രാജാവുമായി വരുമ്പോൾ കാലി ചവിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒലിവ് മലയിലാണ് അതാണ് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് റാപ്ചർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റാപ്ചറും സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ വീണ്ടും കേട്ടോളൂ ഉൾപ്രാവണവും രണ്ടാം വരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ സെക്രിയ പ്രവണം വായിച്ചോളൂ വീടുകളെ കൊള്ളയടിക്കുകയും സ്ത്രീകളെ വഷളാക്കുകയും നഗരത്തിന്റെ പാതി പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും ജനത്തിൽ ശേഷി ശേഷിപ്പുള്ളവർ ഉള്ളവരോ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ചേരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ യഹോവ പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ പൊരുത് പൊരുതത് പോലെ ആ ജാതികളോടും പൊരുതും അന്നാളെ അവന്റെ കാൽ എരുസലേമിനെതിരെ കിഴക്കുള്ള ഒലിവ് മലയിൽ നിൽക്കും അതാണ് ഒലിവ് മല കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി നടുവേ പിളർന്നു പോകും ഇതാണ് വാർത്ത ഇതാണ് പ്രവചനം സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിൽ യേശുവിന്റെ കാല ഒലിവ് മലയെ നീക്കും ഒലിവ് മല പിളർന്നു പോകും ഇത് ആരും മറക്കരുത് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിന്റെ സ്ഥല വ്യത്യാസം ഇനി അടുത്ത വ്യത്യാസം എന്താണ് എടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം എടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരും ഒന്ന് തെസ്ലോണിയർ നാലിന്റെ പതിനേഴ് പിന്നെ ജീവനോടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ അങ്ങനെയല്ല എടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു പതിമൂന്ന് മത്തായി പതിമൂന്നിൽ വായിച്ചു ആരാണ് എടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരാണ് അവരെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് ദൂതന്മാരാണ് 
എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകുന്ന മണിയറയിലോട്ടല്ല ന്യായവിധിയിലോട്ടാണ് അപ്പൊ എടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന വ്യക്തികളും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോ സന്തോഷമുള്ളവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ന്യായവിധിയിലോടാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം വായിക്കാം ലൂക്ക് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ലൂക്ക് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ പതിനേഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം അപ്പം കുറെ സയൻസ് പറഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം എവിടെ കൈവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചുടനെ പറഞ്ഞു കഴുകൻ ഉള്ളിടത്ത് ശവം ഉള്ളിടത്ത് അതൊരു ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിന് മുമ്പോട്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി റാപ്ചറിന് മുമ്പ് ട്രിബുലേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഡിസ്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ചില പറയുന്ന അന്ത്യക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ട ശേഷമേ സഭ പോകുള്ളൂ അല്ല വെളിപ്പാടിന് മുമ്പേ പോകണം അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണമോ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസോ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വരാൻ അനുവാദമില്ല ഒന്ന് തെസ്ലോണിയർ ഒന്നിന്റെ പത്താം വാക്യം വായിക്കാം ഒന്ന് തെസ്ലോണിയർ ഒന്നിന്റെ പത്ത് ഫസ്റ്റ് തെസ്ലോണിയർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ടെൻ ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ചു വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അപ്പൊ ദൈവ കോപത്തിൽ നിന്ന് സഭയെ എന്ത് ചെയ്യും വിടുവയ്ക്കും വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് സഭയെ വിടുവിക്കും ഫ്രം ദ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് ആങ്കർ ഓഫ് ഗോഡ് ദ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ദ ചേർച്ച് വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് we have a salvation before devathinte kobathil ninnu devam namme vidivikkum 1 thessalonians 5:9 1 thessalonians 5:9 endu kondana sabha adinu munpu pogum ennu parayunnathu devam namme kobathinalla devam namme kobathinalla nam unarndirunnalum nan unarndirunnalum urangiyalum urangiyalum thannodu kuda jeevikkanda thannodu kuda jeevikkanda dinu namukku vendi maricha nammala karthava yesu christ moolam moolam reksha praavipanathre neemichu നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവ കോപത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല അന്ത്യ ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ല ശാപത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല നരകത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല ദൈവം നമ്മെ തന്നോട് കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ മണവാട്ടിയായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മണവാടനയോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാധാരണ കല്യാണത്തിന് ഫിക്സ് ചെയ്ത പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിനകത്ത് വേറെ വല്ലതും കാണുമോ കാണുമോ ഡെയിലി ഫോൺ ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വർത്താനം പറയും എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്യാതിരിക്കുമോ ഏഹ് ഇല്ല ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും മണവാലിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ സ്കൈപ്പ് ചെയ്യും കാണാനായിട്ട് ശബ്ദം മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ കാണണം എനിക്കൊന്ന് കാണണം എത്ര നാളായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു സ്കൈപ്പ് ചെയ്യും ഇന്റർനെറ്റ് വഴി വിളിക്കും അല്ലാതെ വിളിക്കും എത്രയും വലിയ ഡേറ്റ പ്ലാൻ എടുത്തു വെക്കും എത്ര സമയം വേണേലും മണിക്കൂറുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കും ഓണക്കമില്ല ഊണില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ മക്കളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട കർത്താവിന്റെ കാര്യം വീട്ടുകാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ദൈവസന്നിധി ജീവിക്കാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നും തീരാത്ത ജോലിയും ഒരിക്കലും ഊരാൻ വയ്യാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും പീശാജ് കൊണ്ടിട്ട് കുടുക്കിയിട്ട് മണവാളിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി വെച്ചിട്ട് സഭയെ തെറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവം കൃപ തെരുമാറാകട്ടെ പലതിനെ കുറിച്ച് ചൊല്ലി വിചാരപ്പെടാതെ പലതിനകത്ത് പോയി തലയിട്ട് നശിച്ചു പോകാതെ പല വെത്തപ്പാടുകളിൽ കുടുങ്ങി ഇല്ലാതാകാതെ കർത്താവ് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ദൈവകോപത്തിൽ നിന്ന് ആരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ അഞ്ചിന്റെ ഒമ്പത് വയസ്സ് ഒന്ന് ദശലോണിയർ അഞ്ചിന്റെ ഒമ്പത് ദൈവം നമ്മളെ ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയിരുന്നാലും നമ്മോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം രക്ഷയെ പ്രാപിക്കാനെതിരെ 
എന്റെ വീട് വഴി തീർന്നിട്ട് മോടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഇന്ന് രാത്രി പോകാൻ റെഡിയായിട്ടുള്ളവരെ കർത്താവ് കാഹളം തുണിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടി ആപ്പിൾ സെവൻ എടുക്കാൻ പോവോ ആപ്പിൾ പോയിട്ട് ഓറഞ്ച് പോലെ പോയി താഴെ മുറി കിടന്ന് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഭാര്യയോട് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് പോകാൻ പോവോ ഇല്ല അവിടുന്ന് പോകും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മേടിച്ചിരിക്കുന്ന കാർ ഒന്ന് തുടച്ചു വരാമെന്ന് പറയുമോ ഇല്ല അത് തുടച്ചോ പൊളിഞ്ഞോ എന്ന് പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല പോകുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ അന്ത്യകാല വരവിനെ കുറിച്ച് ലോകം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒറ്റ രാജ്യം ഉണ്ടാകുവാനും ഒരേ കറൻസി ഉണ്ടാകുവാനും സംഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലും വെളിയിലും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവചനീയത്തിൽ അതീതമായി ബിയോണ്ട് യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ബിയോണ്ട് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുക അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ ആയിരം രൂപയോ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പലരും ഇന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് അഞ്ചു പൈസ പേപ്പർ വില മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ എന്റെ ആശ്രയം ദൈവമാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് യേശുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മക്കളല്ല എന്റെ ജീവിതമല്ല എന്റെ ഭാവിയല്ല എന്റെ ജോലിയല്ല യേശു അല്ലാതെ ആരുമില്ല അവനാണ് എന്റെ മണവാളൻ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് പോകും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായ ദൈവത്തെ ഒന്നാ ഒന്ന് ഒരു തീഷ്ണത ദൈവം തെരുമാറാകും ഒരു ഉണർവ് ദൈവം തെരുമാറാകും ഒരു ഒരുക്കം ദൈവം തെരുമാറാകും പ്രതിഷ്ഠ ദൈവം തെരുമാറാകും ദൈവം തെരുമാറാകും ഈ പോയിന്റിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ എത്ര തീരണമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വേഗം മുമ്പോട്ട് പോകോട്ടെ പിന്നെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ വെളിപാടിൽ നിന്ന് ഇത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ഇനിയും സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങും റാപ്ചറും തമ്മിലുള്ള വേറെ വ്യത്യാസം റാപ്ചറിന് മുമ്പ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല കർത്താവിന്റെ റാപ്ചർ ഉൾപ്രാവണത്തിന് മുമ്പ് ദർ ഇസ് നോ സയൻസ് സയൻസ് ഓഫ് ദി എൻ ടൈംസ് ഇസ് ദർ ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ സയൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് കള്ളനെ പോലെ അവൻ വരും അറിയാതെ വരും ആരെ അറിയിക്കാതെ വരും കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ലക്ഷണങ്ങളില്ല ആകാശത്തിലില്ല ഭൂമിയിലില്ല എങ്ങുമില്ല അപ്പൊ ഇപ്പം നിറവേറി 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 എന്ന് പറയുന്ന ഈ സയൻസും ലക്ഷണങ്ങളും എന്താണ് ഞാൻ മുമ്പേ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് ആഴ്ച മൂന്ന് നാല് ആഴ്ച പഠിപ്പിച്ചത് സയൻസ് ഓഫ് ദി എൻ ടൈംസ് ആണ് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഉൾപ്രാവണത്തെ കുറിച്ചോ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചല്ല കർത്താവ് അത് മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് പോയി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ വായിച്ചോ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോറും ട്വന്റി ഫൈവും വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണം അത് ഹോംവർക്ക് ആണ് വലിയ നിന്റെ വരവിനും ലോക അവസാനത്തിനും അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം ഇവര് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒന്ന് കർത്താവിന്റെ വരവും ലോക അവസാനം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞൊരു സംഗതി ഈ കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് ഒരു ഉൾപ്രാവണമുണ്ട് റാപ്ചർ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള റെവലേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് രണ്ട് കാര്യം അറിയായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങും ലോക അവസാനവും അപ്പൊ ലോകം ഇപ്പോഴും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാവരും ലോകം അവസാനിക്കുന്നു ലോകം അവസാനിക്കുന്നു പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ലോകം അവസാനിക്കില്ല അതിനു മുമ്പ് കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ രാജാവായി വാഴും പിന്നെ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി ഇറങ്ങി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ കരയാകും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് കുറെ സാധനം സംഭവങ്ങൾ നടന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ അന്തിക്രിസ്തു വെളിപ്പെടണം അവൻ യഹൂദന്മാരെ പ്ലീസ് ചെയ്യണം യഹൂദന്മാർ അവർ മസിയ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവനെ സ്വീകരിക്കണം ദേവാലയം പണിയണം ദേവാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ യാഗം നടക്കണം അവൻ അവിടെ കയറിയിരിക്കണം യാഗം തടസ്സപ്പെടുത്തണം മൂന്നര വർഷം അപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ പീഡനം വീണ്ടും തുടങ്ങും അവർ മിക്കവാറും എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകും കുറെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ അവിടെ കാണുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായവർക്കാ ഞാൻ ദൈവത്തെ അങ്ങനെയാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ
there is no sign for the rapture. Kartavi in the old problem of the number of Saba over the name of Mola Varevina, other Ilya, other Anna, Matai Association, Ivatara, Matiatil, Kanya Marade, Ivatanjil, Kanya Mata Kayam Padigina, other Anna, Uring Irik in the Kanyama, any old chick in the Kanyama, Malawan and the Kathrik in the Kanyama, any Velakum Pachik in the Kanyama, Kartav within the Ava Ariella. Ariata Samet Tarakata Vidu. Other Ningri Vatan Javatia, Viti Boy by Chamadi. In Indian Ulu Parate, Oma Thessalonia, Oma Matia, and then the Ombolum Patumaki. First Thessalonia, Chapter One, Verse Nine and Ten. Chapter One, Verse Nine and Ten. Okay, this is a detail that is written in the world. It 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 is written Yan or Marman in Lord Parate. I'm allowed in the Trevulilla. Now I'm allowed in the Trevulilla. And Nal, and Nal, and the Kahla Tingle, Kahla Tingle, Petan, Petan, Kandamik, Kandamish, Kanda, Torakan, Adachi Torakan, the speed. Now I'm allowed in Ubandra, eleven in Ubandra, Kahal and Duniku, Kahal and second you would have a but the second coming of Christ to all the Adam Logamuran Karam Bogian, Udra Porta Verambona, Michigan Mari Kura Kar, Dudan Mari at the Anna Verambona, other Logamuran Ari in the Yeti Pick in the Velia Sampoma, Kal Yautan, the Olivo Malayan, I can go with the Kalakata, I demand to watch here, Nam Kata with a Parikan Bogian. Hallelujah. Hallelujah. Our Duka Mila, Murudilla, Karachilla, Gandanilla, Ella, Totachumat. Praise the Lord. The government is very long at the country. The government on Dago. Up a Yuba on down the Indiana. Come, 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 Moonale type of judgment on the seal of judgment. Or a mutra or tikimarola judgment. The under trumpet judgment. Kahal and Venikimarola judgment. Moon bold, bold. Bolts, Kalasam, Kalasam, Torna to Kamatana judgment. I'm going to moon very a judgment to Karinitana, Armageddon Verangon. I'm a moon judgment Karinitana, Avasana Vena, Armageddon Verangon. First and Dana, Kahal and Jerikim Bor and Dagan, the judgment. Amakaria Kahal and Jerikim Megana Poyer, Yer Pudra. Other Adet judgment done. Pinna Vedana, Mutra or Tikim Bor. Seals, Aladia Seals, Pinna and a Tumbet, Pinna and a Ball. Ape Yella, the E. Samet the Sabay Rondo. Already Mutra or Tikan Dorani, already Kahal and Jerikan Dorani, Yanaka Parin or Tripper and some Istanbul and other gate to Tony. If a Mudra could put again everything in the camp with you. Hello, I would break with you, put on the car, take a job. I tell you, Pagan, the boom, he left. I point them. I am bearing the Tony and Point of Canada. Pays a lot. A pair of the Indian partners of the Sambo, the Coti, and the Mudra would take a hundred children of the Marnal, Alan Vericamp, Bonilla, 
അതിനി നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഏതായാലും ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻസ് അറി ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഞാനും ഇനിയും ചിന്തിക്കും പുതിയ വെളിപാടുകൾ ദൈവം തരട്ടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം മാറ്റട്ടെ ഞാൻ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും വീണ്ടും പറയട്ടെ ദൈവ സഭ ട്രിബുലേഷന് മുമ്പ് പോകും ആഹളം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശാപം വരുന്നതിന് മുമ്പ് സീല് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കലശങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൈവം മണവാക്കിയെ മാറ്റിയിരിക്കും വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിന് സയൻസ് ഉണ്ട് റാപ്ചറിന് എന്തുണ്ട് സയൻസ് ഇല്ല അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇനി ആറാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് വരുന്ന പതിനഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തൊന്നോട്ട് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും വായിക്കാം സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടും മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അടുത്ത വാക്യം അദ്രവത്വം അവകാശമാക്കുകയില്ല അടുത്ത വാക്യം ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എല്ലാവരും മരിച്ച് അവസാനിക്കുകയില്ല അടുത്ത വാക്യം അന്ത്യ കാഹളത്തിൽ നിരയിൽ എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഈ മൺമയമായ ശരീരത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ ശരീരമാക്കി മാറ്റും അതേ ശരീരമാക്കി മാറ്റും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ പ്രായമാകുകയില്ല ഇന്ന് പ്രായമായിരിക്കുന്ന അവരെല്ലാം വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫോം പല്ല് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട തലമുടി പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറും നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറും എന്തുകൊണ്ടാൽ സ്വർഗത്തിൽ ആരും പ്രായമാകുകയില്ല അവിടെ രോഗമില്ല അവിടെ ക്യാൻസർ ഇല്ല അവിടെ റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഇല്ല ഡയബറ്റിസ് ഇല്ല ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇല്ല ഒരു സംഗതി ഇല്ല ന്യൂറോ സർജറി ഇല്ല ആയുർവേദം ഇല്ല അവിടെ തിയോളജി ഇല്ല ഫിലോസഫി ഇല്ല അവിടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സന്തോഷം സമാധാനം സ്നേഹം സ്വർഗരാജ്യം ഭക്ഷണവും ബാല്യവും അല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ സന്തോഷമാണ് അത് ഇന്ന് നമ്മൾ മധ്യേ തുടങ്ങുവാൻ ത്മാവിന്റെ സന്തോഷം ദൈവം നിറയ്ക്ക് മാറാകട്ടെ നീതി ദൈവം തെരുമാറാകട്ടെ ഉള്ളവരും വെട്ടിക്കലി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സംവത്സരങ്ങളെയും ദൈവം മടക്കി തെരുമാറാകട്ടെ അഭിഷേകൻ ദൈവം തെരുമാറാകട്ടെ ശക്തിയെ ദൈവം അയച്ചു മാറാകട്ടെ നമുക്ക് ശരീരത്തിനൊരു രൂപാന്തരമുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒന്ന് ദശോണിയ നാളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർക്കും പിന്നെ അക്ഷരായി ഉയർക്കും എങ്ങനെയാണ് ക്ഷയമുള്ള ശരീരം കൊണ്ടല്ല ഉയർക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ഷയിക്കാത്ത ബോഡി കൊണ്ട് അവർ അക്ഷരായി ഉയർക്കും കാൻ യു വീട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എനിബഡി വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബോ ഫസ്റ്റ് ദസ്ലോണിയൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ദ കീ വേർഡ്സ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ജോൺ ഫോർട്ടീൻ second key verse is first first thessalonians chapter 4 because that is the main verse for rapture ulpravanate kurichu padipikkunna etto madhi pradhana vishayam adan adhyayam adan vakyam adan first thessalonians chapter 4 verse 17 17th chapter ha we who still alive we who still alive and are left ah. will be caught ah, before that before that verse 16 15 ില്ല <laughs> ആദ്യത്തെ മധ്യാകാശ വരവിൽ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അക്ഷയരായി രൂപാന്തരപ്പെടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ബോഡിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് 